少夫人怎么还没回来呀、啊？公子，少夫人已经休息了。公子，公子，公子。人呢？少夫人她，她遛鸟去了。你才跟了她几日啊，变得油嘴滑舌。阿毛，在。公子息怒，奴婢真不知道少夫人去哪儿了。都这个时辰了，还不回来？他都是没香的错，公子要罚就罚奴婢吧，千万不要迁怒少夫人。不是遛鸟去了吗？你现在就去遛，不到明日早膳时间，不准回来。阿毛，在，跟着去。是。梅香姑娘，请吧。把门给我关上知道回来，大魔头。夫君怎么这么晚还不休息啊？去哪儿了？没去哪儿。你看咱们李府这么大，随便走走逛逛，就到这个时辰了。<笑>别给我装傻！身为李府少夫人，夜不归宿，你想干什么呀？睡觉了，雄心若，雄心若，哎呀，有什么天大的事儿，咱们明天再说。哼，行啊，雄心若，我是不会就这么轻易的放过你。早来了，早吗？不早了吧？小五，嗯，你你阿娘在吗？我阿娘，哦，在在。那带我去见她。进来吧。走吧。哦，好。
。叶大夫，嗯，你又来看宁心姐姐啦？啊，我是来给你阿娘治腰的。阿娘的腰好着呢。呃、啊，那我就是来给她送些膏药。膏药？需要每天都送吗？你是小屁孩，你懂什么呀？你懂，下回不给你开门了。二公子，别把这讲，过几日便比赛了。是二公子，继续吧。学会这段，我们去找宁心姐姐了。大魔头这个时辰也快回来了，到时候等他发现了，又要找我麻烦。叶志涵，叶大夫，干什么？我还想问你呢，你这一副半死不活的样子，你想干嘛呀？我好的很。我看你，分明就是在为宁心姐姐的事发愁。不过就是男婚女嫁的事情嘛，男子汉大丈夫，就算我娶不了宁心，大不了大不了我这辈子不娶了，是不是啊？有什么可发愁的？你要是这么说的话，我最近呢，倒是听说了一件事情，宁心姐姐好像喜欢上了一个人。她喜欢上谁了？你看，你明明还是很紧张她的。人家两情相悦，我紧张有什么用？你有没有成亲，总是有竞争机会的嘛。再说了，人家对宁心姐姐这么好，你也得努力呀、啊。我拿什么跟人家比啊？人家家世好，品貌又高，我呢，就是个普普通通的大夫，攒了半辈子积蓄，才刚刚把给他下聘的聘礼给攒够。所以你说的人家到底是谁啊？熊希若，你套我的话是不是啊？哎，哎呀，你别生气嘛！哎，哎呀，你就告诉我嘛，憋在心里多难受啊！说吧，说吧。你师傅，李府二公子。师傅。他什么时候跟宁心姐姐两情相悦了？嗯，你是不是傻呀？师傅，那是给宁心姐姐排五谱，对宁心姐姐并没有什么意图，你就为了这点事儿发愁？五谱？哦，原来如此。再说了，男子汉拿出点气魄来，就算是我师傅又怎么样？等宁心姐姐夺魁之日，你就把聘礼带过去，然后把这些年的一往情深全部都告诉她，她一定会特别感动的，是吗？当然了。好吧，我说服我自己了。不过，在宁心姐姐感动完之后呢，她还是会选我师傅的。记住了，你这张嘴！公子，您来了！别慌，别慌，放长，过，过！啊！
大公子啊，你们在干什么？在下在为少夫人诊脉。诊脉？诊脉有这么累吗？不累，少夫人风寒已经见好，只需在卧床半月便可痊愈，没有别的事情，在下告退了。哎，不行，不行，我怎么觉得我的头还是很疼啊？你再帮我诊诊啊！啊啊！这诊啊？是这么大，我怎么知道？还不是因为你，是因为你，你，你，你。你